ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பப்ளிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குயிக் அண்ட் ஈஸி ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபியோட நேம் மேண்டசி இது ஒரு கென்னியன் டிஷ் அவங்களோட ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் மேண்டாசி செய்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதுக்கு தேவை வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்ய மூணு கப் மைதா ஒன்றரை கப் கோகோனட் மில்க் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அரை டீஸ்பூன் காடமம் எசன்ஸ் இல்லைனா காடமம் பவுடர் ஒரு எக் அரை கப் பவுடர் சுகர் அப்புறம் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் இப்போ நம்ம டோ ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு மைதாவில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தி வேணும்னா முக்கா கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காடமம் எசன்ஸ் இல்லைனா காடமம் பவுடர் உங்ககிட்ட எது இருக்கோ அது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்க எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் ஃப்ளோரும் சுகரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதும் இப்போ நம்ம எக்கை ஆட் பண்ணி எக்கையும் ஃப்ளோரில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கோகோனட் மில்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இந்த டோ இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கி டெக்ஸ்டரில் தான் நம்மளுக்கு வரணும் அப்போ தான் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த டோவை சப்பாத்தி மாவு மாதிரியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா நீட் பண்ணி விடலாம் டோ ஸ்டிக்கியாக இருக்கிறதால மைதா ஆட் பண்ணி இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க இந்த டோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் பண்ணதும் இப்போ நம்ம இந்த டோவை சப்பாத்தி மாதிரியே ஃப்ளாட்டன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட் ரொம்ப தின்னாக பண்ணிடாதீங்க இது திக்காக தான் இருக்கணும் ஃப்ளாட்டன் பண்ணதும் இதை நம்ம ஒரு நைஃப் வச்சு குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிள்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த டோ ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நார்மல் திக்னஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்லைசஸை ஆயிலில் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பூரி மாதிரியே நல்லா எழும்பி வரும் ஒரு சைட் ஃப்ரை ஆனதும் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரவுன் கலர் வந்ததும் ஆயிலேருந்து மேண்டசியை எடுத்துடலாம் இந்த மேண்டசியை டீ ஆர் காஃபி கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா இதுக்கு மேலே லைட்டாக சுகர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க மேண்டசியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்